。我爸呢，今年已经六十周岁了啊，已经交了二十八年的一个社保，想到了终于是可以领到这个退休金了。他呢也是非常的兴奋啊。昨天呢，我去帮他办理退休金的时候呢，看到这个退休金额啊，真的是令我爸呢那是大吃一惊，直接呢就瘫坐在地上。就是我爸呢，当时是上的这个中专的学校啊。他跟我说呢，他在那个商校里面是学了四年的一个时间，毕业之后呢，就分配到我们当地的一个粮食局嘛。就是刚上了五年的一个，不是这个粮店呢就倒闭了，给了两万多块钱的一个补偿金啊。这样呢，就算是买断了，就让他回去了。就是那个时候呢，我还非常小嘛，还在上这个一年级，然后呢，他是下岗了。没有工作了，以后也挣不到什么钱了。然后呢，全家呢，当时呢还是都是靠他一个人嘛，就是有点入不敷出的那种感觉。然后我爸当时真的可以说是万念俱灰啊，前途迷茫，一下子呢就人生跌到了一个低谷，也不知道该如何是好。就是我爸呢，基本上就是千军万马过独木桥，最后呢却落得了失业的一个下场。就是他感觉呢，天都要塌下来了，打击实在是太大了。他真的是在家里面郁闷了好长一段时间，最后呢也是在家人的一个劝导下，慢慢算是振作。起来了，后来呢，尝试着去找工作，然后到处打工，四处打工啊，去过那种饭店，也去过那种工厂，还干干过那种超市的一个理货员，包括摆过摊到药店卖过药等等啊，反正呢是什么苦都吃过，什么工作都做过啊，心里呢也是一直想着，等到儿子呢大学毕业以后就好了，咬着牙呢把这个困难呢。困难时期给挺过去，过去就好了。现在呢，你像我也是作为儿子嘛，也算是上了大学，也快毕业了。他呢，总算感觉是轻松了很多，终于算是苦尽甘来了嘛，感到万分的一个欣慰。这些年来呢，虽然说生活比较难啊，但是呢，他一直呢在交纳着那个社保，就是灵活就业的社保嘛，一年呢都是没有断。他心里就是有个信念，坚持到六十岁呢就可以领到这个退休金了。每天呢也是盼着这个六十岁那一天的一个到来，想着呢交了二十八年，将近三十年的一个社保，时间也挺长的，到时候退休好歹怎么再少也拿个三千块钱左右的一个退休金吧，退休工资最少呢也有两千五往上吧。没想到呢，他最终呢只领到这个退休金才只有一千三百五十块钱。他说呢，感觉就像打发叫花子一样，真的是太令他失望了啊！家里面呢就我只有我一个儿子嘛。然后他也不知道该怎么做了。你像我将来还是要买房买车的，还是要娶媳妇了，要彩礼什么的。他说他现在压力也是挺大的，就是现在虽然说退休了，还不能够停下来，就是享受退休的一个生活，依然想到呢是出去继续打工挣钱，给我就是攒钱娶媳妇用嘛。他就说呢，这点退休金呢根本就不够全家人的一个生活费用，连买菜都不够，真的是少的可怜啊。而他当年的一个同学，就跟他同年，就是这种中专毕业的嘛，人家后面去进修了，考的那种师范学校，最后呢，在我们当地当了老师，跟他一样也是退休了，现在每个月呢能够拿到七千多块钱的一个退休工资啊，听说呢每年之后呢还会继续往上涨。我爸真的是对比的，呃，他原来这个老同学之后呢，越对比越郁闷啊！现在真的是天天唉声叹气、郁郁寡欢的，他就感觉真的是人比人气死人啊！人和人之间的差距怎么这么大呢？同样是就是交了这么多年的一个社保，同学呢可以拿七千多，而自己呢只能够拿一千多块钱啊！差距将近是有四倍，四倍都不止啊！我呢，现在也不知道如何劝他是好啊。大家呢，觉得呢，交了二十八年的一个社保，一个月呢，退休金、退休工资只能够拿到一千一千多块钱啊。大家觉得是高了还是低了？大家也可以帮我支招，我该怎么劝一下我的，就是我的爸爸呢？怎么让他能够想开一点呢？